Oporek słowiański. Czy nadaje się jako narzędzie obozowe? Mm. Średnio. Teraz powiem Wam dlaczego. Toporek, który tutaj widzimy, to kopia, wykopka z Ostrowa Lednickiego, która jest bronią bojową, a nie narzędziem użytkowym. Co charakteryzuje ten toporek? Ma 45 cm długości, czyli ma idealną długość jak dla toporka użytkowego i to był jeden z wyznaczników, dlaczego w ogóle go kupiłem. Ale też oczywiście bajerancki wygląd, który okazał się być mało praktyczny. Dlaczego? Toporek bojowy, szczególnie z tego okresu, ma to do siebie, że jego ostrze z uchem nie tworzą jednego klina, tak jak jest to w takiej oto siekierce użytkowej. Poza tym tutaj widać jeszcze, tu jest jed, jeden klin stalowy, tutaj są klin drewniane, zakuwane jeszcze rurkami stalowymi. Stylisko porządne jest, zrobione z wiśni i zabezpieczone pokostem linianym. Oczywiście ostrze jest kute ręcznie, nie jest zrobione jakkolwiek maszynowo. Waży około 550 gram, czyli tyle, ile powinna ważyć mniej więcej siekierka użytkowa. To także był wyznacznik, dlaczego ją kupiłem. A dlaczego nie nadaje się do prac obozowych? Oprócz tego, że klini, jak powiedziałem, jest mazły kształt, to chodzi też jeszcze o samo ostrze, które jest krótkie i trochę za bardzo wyoblone, co powoduje, że źle wchodzi w drewno. Znaczy, wchodzi w drewno dobrze, ale źle je rozszczepia. No, ta siekierka została wymyślona po to, żeby dobrze wchodzić w czaszkę i nie wchodzić za głęboko. Tutaj wręcz odwrotnie. Kolejną wadą, a raczej cechą, jako że mamy do czynienia z narzędziem z epoki, jest ergonomia. Stylisko toporka słowiańskiego jest proste i okrągłe w przekroju, co powoduje, że nie układa się perfekcyjnie do dłoni i obraca się w czasie uderzeń. Co skutkuje tym, że po dłuższej pracy po prostu ręka będzie nas boleć. Tego problemu nie mamy w współczesnych toporkach turystycznych, które mają wyprofilowaną rękojeść i które mają bardziej przekrój idący w stronę elipsy. Nie oznacza to jednak, że toporek słowiański jest kompletnie bezużyteczny dla współczesnego wędrowca czy turysty. Jego Toporna konstrukcja powoduje to, że jest łatwy w naprawie. Za pomocą prostych narzędzi możemy dorobić stylisko prawie w każdych warunkach. Jest to wyrób kuty ręcznie, więc nadzór rzemieślnika nad procesem produkcji jest cały czas. Jest to stal węglowa, którą dużo trudniej stępić w porównaniu do stali nierdzewnej, z której są robione toporki, które można kupić w sklepach budowlanych najczęściej. Poza tym można tym krzesać ogień. Do tego mamy bardzo porządny obuch, który powoduje to, że jeśli toporek nam się zakleszczy w jakimś drewnie, z małym ryzykiem uszkodzenia styliska możemy, przykładając więcej siły, wyjąć toporek z tego drewna. I co najważniejsze, plus 10 do lansu. Na razie.